احمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت الحسن حضرات گرامی قدر یہ میرے لئے نہائیت کی سعادت کی بات ہے کہ مجھے سے ناچیز کو آج یہاں آپ کے سامنے سید البشر کانفرنس سے آپ کے سامنے اپنے حیالات کو بیش کرنے کا موقع ملا ہے حضرات گرامی قدر سید البشر آپ کی منقبت کو آپ کی رفت کو آپ کی بڑائی کو آپ کی بلندی کو آپ کے مقام اور مرتبے کو آپ کی بزرگی کو کیوں کر بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا ہوں کہا تھا غالب سنائے آجو یزدہ گداشتیم کہ غالب میں اس کی منقبت کو اس کی بڑائی کو کیوں کر بیان کروں کہ جس کے بارے میں عرش والے کا حد ارشاد عالی ہے وَرَفَقْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آج کے رول کے رہنے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک چودری جو کسی محلے کا یا گھاؤں کا چودری ہوتا ہے اسے عمومی طور پر دور کے گاؤں والے نہیں جانتے اور ایک علاقے کا نادم ہو ایم پی اے ہو ایم من اے ہو دوسرے صوبے والے اس کو نہیں جانتے مگر جب میرے آقا کی باری آئی آسمان عالم سے ندا آئی ورفا انا لکا ذکرک اے میرے حبیب سریہ کی بلندیوں کو اگر رقم کیا گیا تیرے نام نامی کو رقم کیا گیا اور کرول کے رہنے والوں بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام نوح نجی اللہ کے بھی امام موسیٰ قلیم اللہ کے بھی امام ابراہیم خلیل اللہ کے بھی امام اسماعیل زبیح اللہ کے بھی امام عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام کہ عالم ارواح کے اندر اللہ نے ابھی سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی چاند ستارے کو ابھی جگ مگاہت نہیں بخشی تھی تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسجد امامت پر بٹھانے والا ہوں میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں خلط نبوت کو اڑھانے والا ہوں مگر سن لو پھر اگر سید البشر آگئے سید البشر کے آ جانے کے بعد پھر کسی نے اپنی بات کو کیا اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا حضرات گرامی قدر اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ رول کے رہنے والوں یہی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت ہے اہل حدیث کا دستور ہے اہل حدیث کا منشور ہے اہل حدیث کی سوچ ہے اہلِ حدیث کی فکر ہے ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے آج یہاں پر آپ لوگوں کو علامہ احسان الہی دہیر آپ کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے حبیب الرحمن جزدانی آپ کی بلندی کے قصے سنانے کے لیے نہیں آئے ہم وہ حشت نصیب ہے 
ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے یہی اہل حدیث کا نفتہ نظر ہے جس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے اصلاف ساری زندگی کلمہ حق کو ادا کرتے رہے یہی وہ دعوت تھی جس کو دیتے ہوئے ہمارے اصلاف نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آج آپ بھی آقا سے محصبت قدم بننے والے تمام مقاتب فکر اپنی اپنی جگہ پر آقا کے عقیدت کے نعرے کو لگانے والے آقا سے محبت کا اظہار کرنے والے اور ہم اہل حدیث ہم بھی اس بات کو بیان کرنے والے کہ آقا سے ہم محبت میں سرشار ہیں لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے کیرول سے اس بات کو سمجھ کے آنا ہے تمہاری محبت اپنی جگہ پر اہل حدیث کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا ہے اپنے دماغوں میں سبو کے جانا ہے تم نے اس بات کو بیان کیا آقا کی بات تو ٹھیک آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے امام صاحب کی بات کو کیا کہوں آقا کا فتمہ تو ٹھیک آقا کے فتوے کے ہوتے ہوئے میں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں اپنے حتیب کی ہتابت کو کیا کہوں اللہ کی قسم ہے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے یہ خوش نصیبی اگر آئی تو اہل حدیث کے مقدر میں آئی ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے باسیوں سن لو خطیب بھی غلطی کھائے مولوی بھی غلطی کھائے مفتی بھی غلطی کھائے مفسر بھی غلطی کھائے امام بھی غلطی کھائے میں بھی غلطی کھاؤں تو بھی غلطی کھائے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا اللہ نے تنہا امینہ کے لال کو بنایا ہے آسمان سے ندا آئی ما ینتکو ان الہوا ان ہوا الا وحیو یوہا کائنات کے باسیوں سن لو ناتکے وہی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں آج ہم سب کو اپنے دلوں کو جانچنے کی ضرورت ہے اپنے نعرے کو اپنے دعوے کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم بھی آقا کی بات کو کرنے والے تمام مسالش اپنے اپنے قیم آقا کی بات کا دم بننے والے عقیدت کا اظہار کرنے والے مگر جب بات آئی اپنے بڑے کی آقا کے چہرے سے ہٹا کر اپنے چہرے کو دوسری جانب پھیل لیا اللہ کی قسم ہے ہم نے اس چہرے کو دیکھا اب ہمارا جی کسی اور طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں اور ہم نے اس چہرے کو دیکھا جس کو دیکھ کر کسی بڑی آنے کیا ہوں کہا تھا مدد الدہور وما آتینا بھی مثل ہی ولکت آتا فَعَجَزْنَا أَن نُذَرَائِهِ آقا مدتیں بھیت گئیں آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے جب دیکھا بے ان سے بے احتیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں وہ اہلِ حدیث نے اس چہرے کو دیکھ لیا وہ چہرہ کہ جسے دیکھ کر حسان بن ثابت نے کیا ہوں کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ وَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ حُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اے میرے حبیب ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہِ رب العالمین میں کھڑے اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا آپ کہتے چلے گئے رب بناتا چلا گیا آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہلِ حدیثوں سے 
اہل حدیث کی دعوت کو سید البشر کانفرنس سے صحیح طور پر سمجھ کے جانا ہے اہل حدیث کی دعوت کیا ہے اہل حدیث کی سوچ کیا ہے اہل حدیث کا منشور کیا ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے اہل حدیث کی سوچ کو لے کر گلی گلی چرستوں میں درستوں میں چونکوں میں چراہوں میں ممروں سے محرابوں سے اس نعرے کو لگانے کے لیے میدان عمل میں اتر چکے ہیں سن لو اہل حدیث کے سر کا مالک عرش کا خدا ہے اہل حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریف کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا کیا حسن نہ سمجھا ہے کیا عشق نہ جانا ہے ہم حاق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے او آؤ سنو ہم تمہیں کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے کسی جاگیر دار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے کسی اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے ہم تمہیں بلاتے ہیں یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں آؤ اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث کے سٹیج سے تمہیں محبتیں ملیں گی الفتیں ملیں گی معدتیں ملیں گی چاہتیں ملیں گی ہم فرقہ بریت کو ختم کرنے کے لیے آئے اوہ ہمیں منوانا ہے یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی قبلی والے کا فرمان لے آؤ اللہ کی قسم ہے اہلِ حدیث کی گردن جھکی ہوئی ہے مگر رب کا قرآن ہوتے ہوئے آقا کا فرمان ہوتے ہوئے بات کرو کسی غیرے کی مان لو کسی غیرے کی مان لو کسی نتو غیرے کی مان لو رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی جفا کی تیک سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں اللہ کے فضل و کرم سے اسی جھنڈے کا اٹھائے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث علامہ شہید کے جسمانی اور روحانی فرزن کال اللہ کال الرسول کا جھنڈے کا اٹھائے میدان عمل میں نکل چکے ہیں اور اب ہم اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں کال اللہ اور کال رسول کا جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا اور کیرول کے رہنے والوں کیا اس کام میں آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق سے اب ہم اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں کتاب و سنت کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا او آؤ ہماری دعوت بڑی سیدھی سادھی دعوت پیار کی دعوت چاہت کی دعوت ہم نے اس عمر کا اعلان کر دیا ترک توفیق ممرین لن تزلو ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ و سنتی آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا ارشاد فرمایا سنو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا پھر جو کوئی 
ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہر کی زلیل نہیں ہوگا اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا یہ خوش نصیبی اللہ کے فضل و کرم سے اگر آئی تو ہمارے نصیبے میں آئی تم نے اوروں کی طرف بھی دیکھا تمہیں اوروں کی طرف دیکھنا مبارک ہو اور اہل حدیثوں تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے تم نے سمر کا اعلان کر دیا کہ اہل حدیث کی گردن رب کے قرآن کے سامنے جھکی ہوئی ہے کالی کملی والے کے فرمان کے سامنے جھکی ہوئی ہے ہم نے کال اللہ کی دعوت کو کال الرسول کی دعوت کو ارتداد کے حلاف باطل قوتوں کے حلاف اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں پھیلانا ہے اور اس میں اس کال میں اس جد و جہد میں ہمیں آپ جیسے ساتھیوں کی آپ جیسے نوجوانوں کی آپ جیسے بزرگوں کی شفقت کی ضرورت ہے آج مسجد میں ہمارے ساتھ اس بات کا حد کرو وطن عزیز میں الہاد کے حلاف ارتداد کے حلاف حتم نبوت کے لیے دفاع صحابہ کے لیے دفاع حرمت قرآن کے لیے آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں قائدین آپ کو آواز دیں میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وطن کے طول و عرض میں ابو بکر کی صداقت کے جھنڈے کو لہرا کے رہیں گے عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے زنو رین کی صحابت کے پھریرے کو لہراتے رہیں گے علی المرتضی کی جرت کا بیان کرتے رہیں گے معاویہ کے تددبر کا اعلان کرتے رہیں گے اور کیا تم وطن عزیز میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو کتاب و سنت کو ملک کا آئین اور دستور بنانے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو آج وطن عزیز کو ستر برس سے زائد عرصہ بھی چکا یہ وطن ہم نے حاصل کیا کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا وطن کے بنتے ہوئے اس نعرے کو لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مگر ستر برس سے زائد عرصہ بھی چکا حالات جو کے تو ہیں مہنگائی اور بے روزگاری پورے عروس پر قتل و غارت پورے عروس پر تمہاری میری ماں بہن و بیٹیوں کے ساتھ آپ روح عزی کے واقعات پورے عروس پر وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے جو نعرہ ہم نے لگایا اس نعرے پر عمل نہیں ہوا آج مرکزی جمعیت اہل حدیث ملک میں اس نعرے کو لگانے کے لیے نکلی اس دستور کو ملک کا قانون اور آئین بنایا جائے جس میں زانی کو کوڑے لگائے جائیں قاتل کو قتل کیا جائے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں آبرو ریزی کو کرنے والے کو درے لگائے جائیں سنسار کیا جائے آؤ ہم آپ کے سامنے کس نظام کی بات کو کر رہے اس نظام کی بات کو کر رہے جب یہودی گھنڈے اپنی ہی ملت کی ایک بیٹی کی آبرو کے درفے ہو گئے اس نے انہیں موسیٰ کا واسطہ دیا تورات کا واسطہ دیا کہنے لگی میں تمہاری ہم مذہب میں تمہاری ہم مسلک مگر کیرول کے رہنے والوں یاد رکھو غنڈا صرف غنڈا ہوتا ہے انہوں نے اس بیٹی کا کوئی واسطہ سنائی نہیں دیا ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے یہودی بیٹی نے دیکھا کہ اب ان گھنڈوں سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی 
आमिना के लाल के घर की तरफ अपने मुंह को फेरा जोर से चिल्लाई वाह मोहम्मद सल्लाम मैं आपके घर के सामने लूटी जा रही तुम्हारी और मेरी माँ हजरत आयशा सिद्धिकारी अल्लाह तला इस बात पर रवायत करती है आकाए कायना की कान से यहूदी लड़की की आवाज टकराई आप फौरन से पहले उठे लबक के दौड़े वो चादर जिसे कभी या युहल मुदसर कह के पुकारा गया कभी या युहल मुजम्मिल कह के पुकारा गया आपके कदम हाय मुबारक में गिरी आप दौड़कर यहूदी बेटी के सर पे पहुंचे उसके सर पर दस शरकत को रखा चिल्ला कर बोले मदीना में मेरे तख्त रहने वाली ये बेटी तू यहूदी की बेटी नहीं बल्कि मोहम्मद की बेटी है जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लाह के फजल करम से आज इसी दावत को लेकर इसी नजरिए को लेकर इसी मंशूर को लेकर मरकजी जबीयत अहले हदीस शहर लाहौर के नादिम साहिब दादा बाबर फरूक रहीमी इसी झंडे को उठाकर इसी नजरिए को उठाकर इसी को अपनी ललकार बनाकर अपनी पुकार बनाकर मैदान अमल में निकल चुके हैं और हमें इनके साथ इस बात का अहद करना है जनाब आप हमें आवाज दें मुल्क में तादाद के खिलाफ इलाहाद के खिलाफ अल्लाह के फजल करम से सर के बल दौड़ते हुए चले आएंगे क्या हमारा साथ देने के लिए तैयार हो और अल्लाह के फजल करम से मेरे भैया ने भी पीछे से इस नारे को लगाया जब तक सूरज चांद रहेगा आपने बड़ी मोहब्बत से इस नारे का जवाब दिया अल्लाह तेरा नाम रहेगा आज चौतीस बरस बीत जाने के बावजूद आप लोगों में ये जो अलामा शहीद की मोहब्बत है इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि उन्होंने कायनात के लोगों को अपने बड़ों की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाया बल्कि इस नारा रुस्ता है इसको लगा दिया एहसान इलाही दहीर तुमको बुलाता है ये रब के कुरान की तरफ बुलाता है ये गाली गमली वाले के फरमान की तरफ बुलाता है और वो एहसान इलाही दहीर जिसकी सारी जिंदगी बातल नामों के खिलाफ ऐलान बगावत करते हुए गुजरी हर आमिर की आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला किया ये अलामा शहीद के अल्फाज थे लोगों सुन लो अहले हदीस और बागी दो मुतरद लुआत हैं दो हम मानी अल्फाज हैं अहले हदीस बागी है ये याहिया का भी बागी अयूब का भी बागी भुट्टो का भी बागी जियाल हक का भी बागी आज एहसान इलाही जहीर के जिसमानी और रूहानी फर्जंद आए हुए अलामा शहीद की बात को आगे बढ़ाते हुए इस नारा रुस्ता है उसको लगाने के लिए आए लोगों सुन लो हम बागी हम मदारी जरदारी के भी बागी रोशन हयाली के नाम पर फिरोक देने वाले इमरान खान न्यादी के भी बागी वफा अगर हमारी किसी के लिए है ये रब के कुरान के लिए है ये काली कमली वाले के फरमान के लिए है और आज ये रियासत मदीना के दावेदार जिस कदर इस्लाम का मजाक इन अमीर उलमिन के दौर में हुआ है अल्लाह की कसम है इस्लाम का मजाक इससे पहले कभी भी इस कदर उड़ाया नहीं गया और आप सब लोग जानते हैं मावी करीब में मार्च का महीना गुजरा बेहया और फाख्शा औरतें मैदान अमल में आई ऐसे ऐसे 
کتبے اٹھائے ہوئے کہ جن کو بیان کرنا اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم ہے ہمیں حیا آتی ہے شرم آتی ہے ایسے کتبے اٹھائے ہوئے جو آقائے کائنات کی حرمت پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تمہاری اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ تہرہ متہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کو گھٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کرول میں ہم محکام بالا کو آپ کی بساطت سے اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے کہ ہم پرامن لوگ آئین کو ماننے والے قانون کو ماننے والے پاکستان کی ریاست کے ان کے اداروں پر یقین کو رکھنے والے فوراں سے پہلے ان فاقشا عورتوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے وگرنہ اللہ کی قسم ہے وہ دن دور نہیں اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت کے رکھوالے ایس پی دفتر کے سامنے صدا احتجاج بلو بلند کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے اور کیا آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو اگر حکومت وقت نے کاروائی نہ کی اس جمعے جناب بابا فروق رحیمی نے احتجاج کی کال کو دیا ہوا اگر قانونی کاروائی ہو گئی تو ٹھیک ہے اگر تم نے قانونی کاروائی کو نہ کیا اللہ کی قسم ہے اگلے جمعے کو ایس پی آفیس کے باہر پردہ کیا جائے گا کیا مزاق بنایا ہوا ایک طرف ریاست مدینہ کے دعوے دار ہو دوسری طرف ریاست مدینہ میں کیسے کیسے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے اللہ کی قسم ریاست مدینہ کا پہلا ستون ابو بکر صدیق تھے دوسرا ستون عمر فاروق تھے تیسرا ستون زنور رین تھے چوتھا ستون علی المرتضی تھے تم بات وہ کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے جس قدر مزاق اسلام کا تمہارے دور حکومت نے اڑایا گیا اس کی ندیر نہیں ملتی اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اگر اس طرح کے اقدامات جاری رہے او ایس بی آفیس کی بات نہیں اللہ کے فضل و کرم سے پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد بھی صدا احتجاج کو بلند کیا جائے گا اور کیا آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کا اعلان کرو جب بھی قیادت کی طرف سے بھولایا گیا مدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو اللہ کے فضل و کرم سے ایک اہد تم نے کیا ایک اہد ہم کیے دیتے ہیں ہون دل دے کے نکھاریں گے روح پر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے کسی کی بیٹی کا ہے کسی ہانزادے کا ہے کسی جاگیر دار کا ہے بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں ایک عرش والے کا قرآن ہے دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے واہر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین